，来做个小手术。交时间之己，有网的同好，寂寞安生活。大家好，欢迎收看本期《药记》。早就看到 CCS Twice 他们家的大魔神公布了，同时呢，也看到了很多头破 UP 主的评论视频，心动已经很久了。这不，正式发售的第二天，我就下单弄了回来。只不过呢，这些天一直在收尾、喷涂 MG 白雪姬的工作，并且在整理相应的呃素材视频。嗯，确定？好吧，好吧，我承认这段时间其实我是在畅游海拉鲁，呃，这可以了吧？也因此呢，拖到现在，我们才来聊这一台玩具。其实想一想，他们家的铁破系列呢，我是从第二款《魔神 Zero》开始收的，也就是从那时候开始，我就对 CCS 他们家的铁破系列有了非常不错的印象。直到现在，除了第一款据说要再版并且有所修正的《红莲罗岩》，还有已经在购物车但是一直没有付款的《螺旋王》以外，六款铁破我已经收集了四款，并且呢，我应该还会慢慢收集齐这个系列，慢慢我也就可以召唤神龙了。所以说我个人呢，对 CCS Toys 的这个铁破系列的喜欢程度还是不错的，但是貌似每一期他们家产品的评测视频的播放量都不是很理想，也说明超级系机器人的这个受众群体还是偏小众的。毕竟这些超级系机器人的巅峰时期已经是上世纪九十年代以前了，而这段时间呢，也就是我们八零后和九零初的一部分群体看动画和玩超级机器人大战的那个年纪。随着进入千禧年，机器人动画也随之没落。看着近些年激战游戏作品的销量和仅仅只是为了卖胶才制作的超级系机器人的动画，就不难看出，我们这一代人的青春其实已经不是主流了。不过，我依然会为这少部分人继续制作这个超级系机器人的玩具评测，以及继续当自来水来为大家推荐 CCS 他们家的铁破系列。呃，在这里说明啊，我真的没有恰饭，只要我的钱包扛得住，我就会继续收。好了，废话说太多了，开箱。我们首先拿到箱子的时候呢，我们会看到这次的外包装的尺寸明显是小了很多，呃，就不用对比盖塔的包装了，就单单跟同作品的《魔神 Zero》的外包装相比，也是已经小了一圈的，但是厚了一些。而牛皮纸箱的峰会呢，依然是跟千里座的设计思路是一致的，只不过这次的牛皮纸箱呢，不再作为运输的保护包装，而是完全作为了外包装。打开以后呢，所有的玩具就展现在我们的面前了。当然，在这里呢，我是已经开过盒子了。在此仅仅是为了给各位同好们展示一下，因此回合了一部分而已。全部展开以后呢，我发现这次的大魔神凯撒的身体给出的并不是完全体，头部没有预装我是能理解的，但是这肩甲和腿部的尖刺配件都需要我自己动手丰衣足食吗？而且这个肩甲的球形关节卡槽还非常紧，如果不把用力的方向找准，基本上是很难扣到肩甲上面这个球形关节的。头部的设计呢，跟《魔神 Zero》也不一样，毕竟《魔神 Zero》头顶的朋友号已经进化成了类似大脑的结构，也应该就是这样的原因，《魔神 Zero》的头部设计成了一体式结构，并没有给出分离的设计。而这次大魔神凯撒的神鹰号呢，是可以跟头部进行分离的，我们只需要将神鹰号的机头部分向下折叠，就可以插入到魔神凯撒的头部了，并且呢，紧实度也还是不错的。当然，也就是因为紧，所以在这里呢，同好们尽量就不要多次插拔了，容易蹭掉漆。呃，腿部两侧的尖刺呢是 C 型口设计，只需要将 C 口对准大腿内侧的固定装，用力卡入即可。最后把胸部链发射装置装上去，就完成了整个身体部分的组装了。呃，胸部链这里呢，采用的是磁吸式的结构设计，并且胸部的电池组也会通过这两个触点。给胸部链内部的灯组供电，这个思路呢，我觉得还是挺有意思的，并且还提供了发射器取下时的替换部件，不至于让触点穿帮。接下来呢，就是背包的组合了。背包是需要将两翼和飞机的主体拼插起来，再将两个所谓的垂直翼插入到插入到飞机。好吧，我放弃了。来做个小手术。好了，手术做完了，这样呢就可以很费劲的插入进去了。不知道这里的球形装置的连接机构的过紧算不算是我的中奖？
各位同好们手中的背包是否也这样呢？咱们弹幕和评论区里边聊啊。背包和身体的连接桩呢是金属材质，并且还给出了一个弹簧折叠的收纳机构，只需要按一下这里，卡榫就会自动弹开了。然后呢，就是将大魔神凯撒后背处的这个盖板拉下，就可以将整个飞翼背包卡上去了。紧实度是没得说，并且还给出了六十度左右的可调整的空间。到这里为止呢，整个大魔神凯撒的主体部分就完成了，其他的就是配件的替换件，还有武器和特效件了。整体组装完后呢，我们来聊一聊漆面。呃，主体的漆面是用的哑光银色和半光油质感的这种黑色构成的，金色呢作为点缀色出现。相比魔神 Zero 几乎全哑光的漆面处理，魔神凯撒这次的质感层次是更上了一个台阶的。而红色部分呢，除了透明件以外，所有的红色采用了类似于红盖塔身上的那种哑光红的喷涂，并且还给出了这种色差分色。我个人是比较喜欢这个红色的。武器配件方面呢，是给出了由大魔神的魔神宝剑进化而来的凯撒大宝剑和凯撒双剑。呃，凯撒大宝剑呢，还给出了可动机构，并且还有联动效果。安装方面则需要注意一下，需要将大宝剑剑柄下方的这个配件拆下，再插入造型手中。一开始呢，我没看说明书，也不知道后端可以拆卸，以至于我是直接将这个大宝剑的剑柄生硬的卡入到造型手内部的。山炮了一把，不过还好，造型手的软胶材质并没有蹭漆，也算是不幸之中的万幸了。粉碎飞拳的武器替换件呢，跟小臂上原有的配件一样，采用了磁吸式设计。搭载方面呢，只需要将原有的装置取下，再将粉碎飞拳的替换件对好孔位，就自动吸附上去了。呃，磁体的吸力还是不错的。凯撒的科西盖攻击呢，是给出了西部护甲的变形替换件，将西部的护甲取下，再将替换件对应滑槽滑入就搞定了，可以摆出大张力的科西盖攻击的 pose， 非常帅。剩下的一些配件呢，基本就是小部分的替换件和特效件了。这次的轰天雷手型和轰天雷的特效件，应该说是宣传的重点配件了吧？三个手型都采用了透明材料，并且提供了独立灯组。雷电球配件的内部呢，也给出了独立灯组，只不过这次雷电电弧的特效件插上以后呢，光线传导方面并没有想象的那么好，有些让人失望。但是雷电特效件安装完成后还真是帅气，发个八只女，放个八九杯什么的，还是没问题的。可动方面呢，本体这一块并没有太多可介绍的，因为整体的可动设计跟其他几座是大同小异的，因此我们在这里呢依然是以快件形式展示一下除去常规可动以外呢，有两个可用的升级点，我觉得可以单独拎出来来跟大家聊一聊。首先呢是手腕，这次的手腕呢是给出了一个球形关节，呃，这个球形关节的设计我可以说是已经期盼了很久了，终于在这一座给做出来了。手腕的可动呢，很多厂商都不太注意，但手腕的高可动确实是可以给握持武器的姿势加分很多，比如这个自然握剑的姿势，如果没有手腕的可动，并且也没有给出向下倾斜的握持手型的话。就很难做出，而且整体感觉也会被破坏掉，因为没有一个人握剑会一直把剑平行于地面拿着的。再一个地方呢，就是小腿最下方的两个双甲护板的可动是给出了，极大的提高了脚步的可动范围，而这也是以往作品中粗腿机体没有给出过的。然后呢，就是一个吐槽点，就是前倾甲，如果这个地方可以做出上翻的可动，就可以给大腿的上台让位出更大的空间，可惜并没有给出。C C S 家的铁佛系列呢，我一直都是觉得买配件送主体，主要是每次他们家的配件的设计亮点都很有意思。
这一次呢也不例外，除了作为重点的轰天雷特效键和刚才我们已经展示过的大宝剑的联动外，剩下的带有可动机构的配件呢，就是背后的这个飞翼了。可动设计方面呢，飞翼的这里是给出了一小段的拉伸机构，而拉伸之后呢，可动关节就露出来了，可以向前和向后小幅的转动，再配合上飞机的主体推进器这里的旋转，可以做出半包身体的飞翼造型来。飞翼外侧的可动呢，就是直接上下旋转就可以实现了，并且旁边的尖刺呢也给出了联动效果，包括内部的细节涂装也都是很不错的。飞机的主体呢，则是将机头的尖刺部分拉出，同时伴随的呢就是后方推进器的联动了。虽然没有黑矮塔和红矮塔的武器配件联动那么有创意，但是也足够我玩上一两个小时的了。最后一个槽点呢，就是渗线问题了。主体和武器配件的渗线，我倒是没有发现有什么大问题。但是背包上的各种大龙线，我就完全接受不了了。更主要的是，很多地方的渗线液一出，根本就没有擦除。我强烈怀疑主体和飞翼是两个厂商做的，不然品控这一块怎么会差的这么多？开始呢，我以为是我个人的中奖，没想到看到其他 UP 也都出现了类似的情况，那这就不是个例，而是通病了。好，最后总结一下这款 CCS t w i c e 的大魔神凯撒呢，我觉得在制作上应该是我手上另外三部作品中最好的了。关节紧实度基本趋于一致，并且漆面依然是优秀的。而且这一座如此之高的合金含量，可以说是比前几座又迈进了一大步。但把玩感受就，嗯，大家都懂的。如果只是贵重战师的话，收一个还是不错的，并且貌似现在价格已经破发了。好，那么本期的交际呢，我们就聊到这里。如果同好们觉得我的内容做得还不错呢，麻烦点赞、收藏、加关注，一键三连，给我一个大大的鼓励和继续制作下去的动力。那么感谢收看本期的交际集体评测，我是评测员 D， 我们下期再见。